ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అరెస్టుల పర్వం అయితే కొనసాగుతుంది అదే నేపథ్యంలో ప్రతిపక్షాలు అధికార పక్షాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఆరోపణలు విమర్శలు అంటే బీసీలనే టార్గెట్ చేస్తున్నారని అప్రజాస్వామిక అరెస్టులు అలాగే అరాచకపు పరిపాలన టార్గెట్ రాజకీయం నడుస్తుంది అనేది ప్రధానంగా ప్రతిపక్షం చేస్తున్న ఆరోపణ ఇదే అంశానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మాట్లాడడానికి మనతో మాట్లాడడానికి విజయవాడ నుంచి కిరణ్ గారు లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు గొల్లపూడి మార్కెట్ యాడ్ డైరెక్టర్గా ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నారు వైసీపీ నుంచి కిరణ్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ తాజాగా మీరు చూసే ఉంటారు మూడో అరెస్ట్ అనుకోవాలా కొల్లు రవీంద్ర గారిది ఇదే నేపథ్యంలో వైసీపీ మీద ఇప్పటికీ చేస్తున్న ఆరోపణలు తెలుగుదేశం పార్టీ అప్రజాస్వామికంగా అరెస్టులు చేస్తున్నారు అనేది ఎలా చూడాలి దీన్ని నిజంగా అప్రజాస్వామిక పరిపాలన కొనసాగిస్తుందా మీ పార్టీ ఇవి అప్ర అప్రజాస్వామిక అరెస్టులు అనేది సార్ ఇది అతి దారుణమైన మాట అండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదో వీళ్ళు దేశాన్ని ఉద్ధరించే ఘనకార్యం చేస్తుంటే వైసీపీ పార్టీ అరెస్ట్ చేయలేదు ఈరోజు ప్రభుత్వం కానీ మరి పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ అలాగే మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు లేదా భవిష్యత్తుకు సంబంధించి ఏమన్నా ఉద్యమాలు చేస్తుంటే ఈరోజు వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసిన ఇది లేదు మరి ఈరోజు చూసినట్టయితే కొల్లు రవీంద్ర ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఈరోజు కొల్లు రవీంద్ర అని మరి రాత్రి అదుపులోకి తీసుకోవటం కానీ అరెస్ట్ చేయటం అనేది రాష్ట్రం ఎరిగిన నగ్న సత్యం ఇది మచిలీపట్నంలో మోకా భాస్కర్ రావు గారు వైసీపీ నాయకులు వాళ్ళ నాన్న వై వాళ్ళ నాన్న ఒక కౌన్సిలర్గా చేశారు వాళ్ళ మిస్సెస్ కౌన్సిలర్ చేశారు మరి ఇప్పుడు కూడా ఆయన కౌన్సిలర్గా అలాగే మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్గా రెండుసార్లు మాజీ చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి ప్రస్తుతం కూడా పోటీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని అతి దారుణంగా పేరు నాని అక్కడ మంత్రి గారి అనుచరుణ్ణి ప్రధాన అనుచరుడు పేరు నాని గారిని హత్య చేసిన అతను మరి అతను బీసీ నాయకులు కాదా లేకపోతే మరి ఈ కొల్లు రవీంద్ర అనే అతను కి అనుంగ వ్యక్తి అయినటువంటి చిన్ని ప్రధాన ఈ మోకా భాస్కర్ రావు గారి హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సూత్రధార అయినటువంటి చిన్ని మరి కొల్లు రవీంద్ర గారి అనుచరుడు కాదా అసలు ఆ చిన్ని అనే వ్యక్తి మరి సాక్షాత్తు టీడీపీ సభ్యత్వం లేదా అతనికి అతను టీడీపీ నాయకుడు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు కాదా అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ఏ ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ మరి తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ కక్ష సాధింపు అని అంటున్నారు కక్ష సాధింపు అంటే ఏంటి సార్ హత్య చేయడాన్ని కక్ష సాధింపులు అంటారా లేకపోతే హత్య చేసి నా నేరస్తుని అరెస్ట్ చేయటం మరి కక్ష సాధింపు అంటారా అని మరి మేము కూడా ప్రశ్నిస్తున్నాం మరి ఈరోజు బీసీలని అప్రజాస్వామ్యంగా లేకపోతే ఏదో తొక్కుతున్నారు చేస్తున్నా అన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో బీసీలకి ఇచ్చినటువంటి విలువ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి విలువ రాష్ట్రంలో అంతకు ముందు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఎవరు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ఉదాహరణకి బీసీ నాయకులు ఇద్దరు రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిపోతే వాళ్ళని మండలకి తీసుకెళ్ళినటువంటి ఘనత మండలకి తీసుకెళ్ళటం కాకుండా వాళ్ళకి మంత్రి పదవులు ఇచ్చినటువంటి ఘనత మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే చెల్లింది మరి ఏదైతే మండలం రద్దు అవుతుందని రద్దుగా నిర్ణయం తీసుకున్నారో మండలం రద్దు అయ్యే కార్యక్రమంలో మరి అదే బీసీ నాయకుల్ని మరి తీసుకెళ్ళి రాజ్యసభలో కూర్చోబెట్టినటువంటి ఘనత అటువంటి బీసీ జనోద్ధారకుడు అయినటువంటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇటువంటి పెత్త ప్రాలాపనలు చెత్త ప్రాలాపనలు మరి టీడీపీ వాళ్ళు తప్ప రాష్ట్ర ప్రజలు ఎవరు కానీ బీసీలు కానీ నిజమైన బీసీ ప్రజలు కానీ ఎవరు అనుకోవట్లేదు మరి ఈరోజు చేనేతలకు కానీ అలాగే రజకులు కానీ నాయ బ్రాహ్మణులు కానీ మరి పల్లెకారులు మత్స్యకారులకు కానీ వీళ్ళందరికీ ఎన్నో పథకాలు పెడితే అది బీసీని ఉద్ధరించినట్టు కాదా ఈరోజు మీరు ఏదో పుణ్యకారాలు చేసినట్టు అచ్చెన్నాయుడిని అరెస్ట్ చేయగానే గగ్గోలు పెట్టి తొమ్మిది వందల కోట్లు వెయ్యి కోట్లు దాకా స్కామ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి జనాల్ని తోసుకున్నాడు అదే ఈఎస్ఐ కార్మికులు బీసీలు లేరా ఆ బీసీలను దోసుకున్నటువంటి వ్యక్తి మరి అచ్చెన్నాయుడు అయితే అదే బీసీలని హత్య గావించినటువంటి వ్యక్తి మరి కొల్ రవీంద్ర గారు మరి ఇటువంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయటంలో ఏదో బీసీలకి ఏదో అన్యాయం జరిగిపోయింది అప్రజాస్వామికం జరిగిపోయింది ఇదేదో అనుకోవటం తప్పు వీళ్ళు ముమ్మాటికి హత్య రాజకీయాలను మరి ఈరోజు ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా హత్య రాజకీయాలు మీరు ఈ విధంగా చేస్తున్నారంటే గడిచిన ఐదేళ్లలో తీసుకోండి సార్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నారు అధికారం అంతా మీ చేతుల్లో ఉంది వ్యవస్థ అంతా మీ చేతుల్లో ఉంది ఈ వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు మరి మీరు ఏ విధంగా ఎన్ని వందల మందిని హత్య గావించారు మరి పైకి వచ్చిన ఎన్ని కనుమరుగు అయిపోయిన ఎన్ని వెలుగులోకి వచ్చిన ఎన్ని ఎన్టీ అనేది దీన్ని బట్టి ఉదాహరణ తీసుకోవచ్చు ప్రతిపక్షంలో ఉండి ఇరవై సీట్లు ఇరవై మూడు సీట్లు వచ్చిన మీరు ఈరోజు ఇంకా హత్య రాజకీయాలను చేస్తా నూట యాభై ఒక్క స్థానాల్లో ఉన్న అధికార పక్షాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా హత్యలు గావిస్తున్నారంటే గత మీ భవిష్యత్తును తెలియజేస్తుంది ఇది అనేది గంట చెప్తున్నా సార్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయితే కిరణ్ కిరణ్ గారు ఇక్కడ ఈ
తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని మండలం దగ్గర అది కూడా సీతారాంపురం అనే ఒక విలేజ్ దగ్గర ఆయన వెళ్తుండగా పోలీసులు పట్టుకున్నారు అంటే దీన్ని ఎలా చూడాలి ఆయనకు ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేస్తారని తెలిస్తే పరారు అవుతున్నారు అనుకోవాలా కేసును తప్పుదోవ పట్టించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ తంతకం జరిగిందా అప్పుడే పోలీసులు వెంటాడి ఆయన అరెస్ట్ చేశారనుకోవాలి అసలు ఏం జరిగి ఉంటుంది అక్కడ దీన్ని ఎలాగ మనం చూడొచ్చు అతనికి ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేస్తారు అని తెలియటం అనటం కంటే సార్ దీంట్లో ప్రధానంగా అతను భాగస్వామి అయ్యాడు కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా తీగలాగితే డొంకంత కదిదన్న చందాన ఆ నాయకుల్ని అరెస్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వచ్చేది నేనే ఎందుకంటే సూత్రధారి ఆయనే కాబట్టి ఆయనకి తెలుసు ఈ అక కీలక నిందితుడు దొరికాడు నెక్స్ట్ నేనే నా దగ్గరికే వచ్చింది వాళ్ళని గట్టిగా అడిగినప్పుడు మరి వెనకాల నుండి నడిపించింది నేనే కాబట్టి నన్ను నా పేరే చెప్తారు కాబట్టి నేను అనేది పోలీసులకు దొరకకుండా పారిపోదాం దాక్కుందాం అనేది పారిపోయేటువంటి చర్యలో భాగంగా ఆయన ఈ వారం రో ఈ ఇరవై తొమ్మిది టు ఈ నా రాత్రి మూడు మూడో ఈ నాలుగైదు రోజుల్లో ఈయన అనేక ప్లేసులు రోజుకో ప్లేస్ మారుంటాడు బహుశా రోజుకో ప్లేస్ మారుతా అలా అలా నిదానంగా ఒకసారి కాకుండా ఇతను రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటే తుని తుని అంటే రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటే ప్రయత్నాలు కూడా చేశాడు రాష్ట్రం వదిలి దాక్కునే పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఎందుకంటే వీళ్ళకైతే ఒక ధీమా ఉంది ముందు మనం రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటో లేకపోతే ముందు కనపడకుండా ఉంటే దాన్ని కోర్టు కేసో లేకపోతే హైకోర్టుకి వెళ్ళో లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటో చేసి దాన్ని నిదానంగా ముందస్తు బెయిల్ బాగా వీళ్ళకి అలవాటు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని స్టేలు తెచ్చుకున్నారు అలా ముందస్తు స్టేలు ఎన్ని కేసుల్లో స్టేలు తెచ్చుకోవటం వీళ్ళకి అలవాటు కాబట్టి అలా స్టేలు తెచ్చుకోవటం ముందస్తు బెయిల్ పెట్టుకోవటం స్టేలు తెచ్చుకునే కార్యక్రమం మన ఉంది కదా ఆనవాయితీ ఆనవాయితీ పద్ధతి ప్రకారంలో అతను పారిపోతా దొరికినటువంటి సందర్భం అది పోలీసులు ఏదైతే నిఘాగా ఉంచడం వల్ల అది దొరికింది కానీ ఏమాత్రం ఎవరిపాటుగా ఉన్నా నా ఒక మూడు నాలుగు గంటల్లో అతను రాష్ట్రం కూడా దాటిపోయి వెళ్ళిపోయి ఇక దొరకనటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడో దాక్కున్నటువంటి పరిస్థితి జరిగేది పోలీస్ వ్యవస్థ కొంచెం ఇదిగా ఉండబట్టి అది మన కొల్లు రవీంద్ర అనే అతను దొరక దొరికాడు కానీ లేదంటే అది దొరకని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఈరోజు గత మనకు తెలిసినటువంటి వాటికి టీడీపీ అనేది ప్రజల యొక్క ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు పాలించే ప్రజాస్వామ్యం పద్ధతిలో కాకుండా వ్యవస్థల యొక్క వ్యవస్థల కొరకు వ్యవస్థల చేత అనే నినాదాలతో ముందుకెళ్లే పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు స్టేలు తెచ్చుకోవటం ఏ వ్యవస్థని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలనేది వీళ్ళకి పెట్టినంత ఇది ఎందుకంటే వీళ్ళ పాలన వీళ్ళ ఎంత భ్రష్టు పట్టించి చేసినటువంటి ఘనకార్యాలకి ఇది ఒక ఉదాహరణగానే తెలుస్తుంది కానీ అతను ఏదో ఇది కేసు పక్కదో పట్టించడం ఇంకోటి పక్కదో పట్టించడం ఖచ్చితంగా పట్టిస్తారు ఎందుకంటే ముందు స్టే తెచ్చుకుంటారు ఆ తర్వాత సాక్షులను ప్రభావితం చేస్తారు ఇంకోటి చేస్తారు దాన్ని ప్రక ప్రభావితం చేసి పక్కదారి పట్టించే కార్యక్రమం చేసే పద్ధతిలోనే పారిపోయాడు అతను నేరస్తుడు కాబట్టే ముందుగా పారిపోయాడు నేరస్తుడు కాకపోతే అక్కడే ఉండేవాడు ఏదన్నా ఉంటే ఇదిగో కొలరైంద్ర అస్తం ఉందంటే ఏమంటే ఒక మీడియానో లేకపోతే మీడియా సమావేశం లేకపోతే లేదా పత్రికా ప్రకటన చేసి ఇది నాకు సంబంధం లేదని చెప్పేటువంటి కార్యక్రమం జరిగేది కానీ ఈరోజు ఆయన దొంగతనంగా పారిపోయే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా కొలురేంద్ర గారు అస్తం లేదు ఈ కార్యక్రమం అనేది జరగల కానీ ఇక్కడ కిరణ్ గారు ఒకవేళ మనం హత్యకు గురి కాబట్ట మోకా భాస్కర్ రావు గారి గురించి చూసుకుంటే వైఎస్ఆర్ సిపిలో చాలా యాక్టివ్ నాయకుడు ఆయన మత్స్యకార సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి అయినా ఒక రకంగా ఆయన కూడా బీసీకి చెందిన వ్యక్తి బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి కానీ ఆ సామాజిక వర్గాన్ని కాపాడుకోవడంలో అలాగే వైఎస్ఆర్ సిపిలో యాక్టివ్గా ఉండడంలో కూడా చాలా కీలక వ్యక్తి ఇందాక మీరు అన్నట్టు చింతా చిన్ని ఆయన ఆయన అప్పట్లో గతంలో కూడా ఈ గుమ్మటాల చెరువును ఆక్రమించుకోవడానికి పాల్పడడం ఆ విషయాన్ని ఈయన బయటికి తీయడం మొత్తం మీద ఆయన హత్య అయితే జరిగింది అంటే దీన్ని మనం ఏ కోణంలో చూడాలి ఇది ఒక రాజకీయ హత్యగానే ఎప్పటి నుంచి ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్ మర్డర్గానే చూడాలా ఖచ్చితంగా ఇది ప్రీ ప్లాన్డ్ మర్డరేనండి ఇది ఈరోజు అనుకున్నది కాదు వీళ్ళు మొత్తానికి గతంలో జరిగినటువంటి కొన్ని అవకతవకలు కానీ తప్పిదా ప్రత్యర్థుల అక్రమాలు బయట పెట్టడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఘటనకు పాల్పడ్డారు అని అనుకోవాలి ఖచ్చితంగా వీళ్ళు గతంలో చేసినటువంటి అక్రమ కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బయటికి లాగే పనిలో వైసీపీ నాయకులుగా అతను ఏదో ఒక కీలక అడుగు ముందుకేసాడండి ఖచ్చితంగా మోకా మోకా భాస్కర్ రావు గారు అనేటువంటి వ్యక్తి వీళ్ళు ఆగడాలని గతంలో చేసిన అఘాయత్యాలని బయటికి లాగే వ్యవహారంలో 
అతను ఏదో చేశాడు అది ఏదో తీగ లాగితే డొంకంతా బయటకు వచ్చిందనే పద్ధతిలో ఏదో జరగబోయింది ఏదో విపత్తు మనకు సంభవిస్తుందని చాలా ప్రీ ప్లాన్డ్గా వీడిని తొలగిస్తే ఇంక ముందుకు వచ్చేవాడు ఎవడు ఉండడు లేకపోతే ఇంకొకడు ఇంకో ధైర్యం సాహసం చేయడు అనేటువంటి వ్యక్తితో ముందస్తుగానే ముందస్తు ప్రణాళికతో ప్రీ ప్లాన్డ్గా వాళ్ళ యొక్క నేర చరిత్రని కప్పు పుచ్చుకోవటానికి వాళ్ళు చేసినటువంటి అకృత్యాలు లేకపోతే ఆగడాలు లేకపోతే మరి స్కామ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదన్నా దురాగతం అవ్వచ్చు అది ఏ మరి ఏ కోణం ఉందో ఏ కోణంలో వీళ్ళు చేసినట్లు ఆయన వెలుగులో తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశాడో మరి వాటిని అరికట్టడానికి వాటి దాన్ని మసిపూసి దాన్ని కనపడకుండా చేసుకోవటానికి దాన్ని తొలగించుకోవటానికి ఆ నేర చరిత్రని కప్పిపుచ్చుకోవటాకో లేకపోతే ఆ స్కామ్ని కప్పిపుచ్చుకోవటాకో ఆ దుష్ప్రచారాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవటాకో చేసినటువంటి ప్లీ ప్లాన్ మర్డర్ ఇది ఖచ్చితంగా దీంట్లో తెలుగుదేశం నాయకుడు మంత్రి మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర గారి హస్తం స్పష్టంగా ఉంది ఎందుకంటే అది ఆయన నియోజకవర్గం ఆయన మంత్రిగా ఉంది ఆయన ప్రాబలంతోనే ఈ హత్య జరిగి ఉండొచ్చు అని అనుకోవచ్చా అందుకే ఇప్పుడు పోలీసులు అందులో తీసుకున్నారు అనుకోవచ్చా ఒక ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ భాగస్వామిగా ఉంటూ కౌన్సిలర్గా ఉండి మంత్రి గారికి ప్రధాన అనుచరుడుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని నాయకుడిని ఈరోజు మ హత్య హత్య చేశారంటే సార్ వెనకాల అదే స్థాయి గల నాయకులు ప్రోద్బలం లేకపోతే చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదండి ఈరోజు మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర గారు హస్తం లేనిదే ఒక రవాణా శాఖ మంత్రి గారికి ప్రధాన అనుచరుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని హత్య చేస్తారని ఎలా అనుకుంటామండి ఖచ్చితంగా లేదు ఈ చిన్న స్థాయిలో వాళ్ళకి తెలియదా వాళ్ళు ఏమైనా పెత్తోళ్ళ ఇప్పుడు ఆ చిన్ని అనేవాడు ఏమైనా చిన్నపిల్లోడా లేకపోతే అతనికి కూడా చాలా ఉంది రాజకీయ అనుభవం ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి మన వెనకాల పెద్ద హస్తం ఉంది పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు పెద్ద బలం ఉంది కాబట్టి ఆ బలాన్ని చూసుకొని చేసినటువంటి ఇది కౌన్సిలర్ అండి చిన్ని అనే అతను కౌన్సిలర్ నేను అడిగేది అదే అతను టీడీపీ సభ్యుడు కాదా ఆయన కౌన్సిలర్ టీడీపీ తరఫున కౌన్సిలర్గా చేయలేదా ఈరోజు ఇది టీడీపీ చేసిన అత్తి కాదా తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన అత్తి కాదా మరి ఈ అత్తి చేసింది కక్ష సాధింపు అయ్యిద్దా లేకపోతే అత్తి చేసిన వాళ్ళని నరహంతకుల్ని అరెస్టు చేస్తే కక్ష సాధింపు అయ్యిద్దా అని కూడా మరి తెలుగుదేశం వల్ల ఈరోజు మళ్ళీ ఏదో ప్రలాపం ప్రలాపన్నారు మరి ఇది కక్ష సాధింపు ఏది కక్ష సాధింపు అయ్యిద్దండి ఇందుట్లో ఏది కక్ష సాధింపు ఖచ్చితంగా ఇది కక్ష సాధింపే దీని వెనకాల ప్రా మంత్రి గారి అనుచరుడు ప్రధాన అనుచరుడిని అత్తి గావించారంటే దీని వెనకాల మంత్రి స్థాయి అధికారులు మాజీ మంత్రి కాబట్టి కొల్లు రవీంద్ర ఆ స్థాయి ప్రోద్బలం ఆ స్థాయి ఇది ఉంది దీని వెనకాల ఇంకా లాగాలి మరి మంత్రి రవీంద్ర గారి వెనకాల మరి ఇంకే అస్తం ఉందో కూడా తెలుసుకునే బాధ్యత కూడా మరి పోలీస్ వ్యవస్థ మీద కానీ అలాగే ప్రభుత్వం మీద కూడా ఉందని చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా ఇప్పటికీ ముగ్గురు అరెస్ట్ మూడు అరెస్టులు జరిగినాయి ఇద్దరు మాజీ మంత్రులే అందులో ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇద్దరు మాజీ మంత్రులు బీసీ వర్గానికి చెందిన వాళ్లే అయినా సరే ఒక ఒక వ్యక్తి అయితే అవినీతి కుంభకోణానికి పాల్పడుతూ ఆ విషయంలో అరెస్ట్ చేశారు ఇంకొక ఇంకొక వ్యక్తి జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి విషయానికి వస్తే అక్రమాలు అంటే ఆల్రెడీ బిఎస్ ఫోర్ వాహనాలను తీసుకొచ్చి దాన్ని మార్చి స్క్రాప్ వాహనాలను తీసుకొచ్చి ఎక్కడో నాగాలాండ్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి ఇక్కడ వాటిని తిప్పుతున్నారు అనేది ఇప్పుడు తాజాగా కొల్లి రవీంద్ర గారు ఈయన విషయానికి వస్తే హత్య నేరారోపణ అంటే హత్య రాజకీయం జరిగింది ఇక్కడ అలాగే అవినీతి జరిగింది అక్రమం జరిగింది ఈ ఏవైతే ఒక మన ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఉండకూడదు ఏ ఏవైతే ఒక పార్టీలో ఉండకూడదు ఆ మూడు కూడా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నాయని చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అవి ఒప్పుకోకుండా మీ పార్టీ మీద జల్లుతున్న బురద మీ పార్టీ మీద చేస్తున్న ఆరోపణ ఏంటి అంటే కక్షపూరిత రాజకీయం అప్రజాస్వామిక అరెస్టులు అనేది దీన్ని ఎలా చూడాలి దీనికి ప్రజలకి ఎటువంటి సంకేతం వెళ్తుంది ప్రతిపక్షం చేస్తున్న ఇటువంటి ఆరోపణల ద్వారా ఇది సార్ ఒకటండి ఏంటంటే ఇప్పుడు ట్రావెల్స్ బస్సులు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఏవైతే ఉన్నాడో ట్రావెల్స్ బస్సులు స్క్రాప్ బస్సులను తెచ్చి పర్మిట్లు సృష్టించి వందల బస్సులు తిప్పిన మాట దానికి ప్రమాదాలు గురైన మాట ఇవన్నీ జగమెరిగిన జగమెరిగిన సత్యం జనమెరిగిన సత్యం కూడా రాష్ట్రంలో జనానికి తెలుసు జగన్ జగం జగన్కు కూడా తెలుసు ఇవన్నీ తెలిసిన కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఈరోజు అచ్చెన్నాయుడు ఈఎస్ఐ స్కామ్ చేస్తే ఆ ఈఎస్ఐ స్కామ్ జరిగిన మాట వాస్తవం నువ్వు నిజంగా ఏదైతే స్కామ్ చేసావో నిన్ను అరెస్ట్ చేశారు నువ్వు క అది తప్పు అంటే నీకు తప్పు అయితే తప్పులాగా నిరూపించుకొని బయటికి రావాలి మరి ఈరోజు చూస్తే హత్య జరిగింది ఇక్కడ హత్య జరిగింది వీళ్ళు చేసిన ఏవైతే అరాచకాలు ఉన్నాయో ఇంక ఈ మూడు నాలుగు అవ్వచ్చు ముప్పై అవ్వచ్చు ఎన్నైనా అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో కుంభకోణం జరుగుతూనే ఉంది ప్రతి దాంట్లో అర అవినీతి జరుగుతూనే ఉంది ఎక్కడ అవినీతి జరగలా రాష్ట్రంలో ఏ పథకంలో అవినీతి జరగలేదు 
పోలవరంలో మరి ముందస్తుగా వెళ్ళిన టెండరింగ్లో కానీ తర్వాత మీరు ఏ విధంగా వ్యయం పెంచి చేశారు అవి అవినీతి కదా ఫైబర్ గ్రిడ్డు ఈరోజు ఎందుకు మీరు స్టేల్కి వెళ్తున్నారు ఎందుకు మీరు ముందస్తుకు వెళ్తున్నారు ప్రతిదానికి మీరు ప్రతి వ్యవస్థని మీరు భ్రష్టు పట్టించేసి ఈరోజు మరి ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు ఇది జనాలు ఇది కక్ష సాధింపేలా ఇద్దండి తప్పు చేసిన వాడిని తప్పు చేసింది వెయ్యి కోట్లు ఇది ఓ రూపాయి కాదు లేకపోతే రెండు రూపాయలు కాదు వెయ్యి కో తనకు తెలియకుండా జరిగింది వెయ్యి కోట్ల స్కామ్ జరిగితే దాని పరంగా అచ్చెన్నాయుడిని ఈరోజు అరెస్ట్ చేశారు అది కక్ష సాధింపు ఎలా అవుతుంది లేదా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని అరెస్ట్ చేశారు ఆయన కక్ష సాధింపు ఎందుకు అవుతుంది అంటే బీసీలు అంటే బీసీలు బీసీలు బీసీలైనా ఎస్సీలైనా ఓసీలైనా లేకపోతే ఎస్టీలైనా ఎవరైనా కానీ తప్పు చేస్తే తప్పే అది ఎస్సీ అయినా బీసీ అయినా ఓసీ అయినా ఎస్టీ అయినా బీసీలు ముద్ద అవ్వచ్చు లేకపోతే బీ ఎస్సీలు ముద్ద అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎస్టీలు ముద్ద అవ్వచ్చు కానీ వాళ్ళు చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు విసర్జించే అలా అనుకుంటే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు బీసీ కాదు కదా మరి అవునండి అలాంటి ఆయన వదిలేయాలి కదా ఆయన అరెస్ట్ చేయకూడదు కదా దానికి ఇంకో రీజన్ చెప్తారు వాళ్ళు తెలుగుదేశం నాయకుడు అంటారు మా నాయకుడు టార్గెట్ అంటారు దానికి వచ్చేపాటికి ఒకటి ఈ బీసీలకు వస్తే ఒకటి రేపు ఎస్సీ అయితే ఇంకొకటి వీళ్ళందరూ బీసీలను కానీ ఎస్సీలను కానీ తప్పుదోవ పట్టించే పరిస్థితులు ఉన్నారు మరి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది మొన్న వరలరామయ్య గారు అంటే వీళ్ళు అరెస్ట్ అరెస్ట్ చేయడాన్ని తప్పు పడుతున్నారు కానీ అరెస్ట్ చేసే విధానాన్ని తప్పు పడుతున్నారు కానీ అక్కడ జరిగిన తప్పు అసలు జరిగిందా లేదా అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనే దానికి సంబంధించి మాత్రం సరైన స్పందన రావట్లేదు అసలు ఇది ఇదిగో ఇంత జరిగింది ఇది తప్పు ఈ రోజు ఆ రోజు వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి కోట్ల స్కామ్ జరిగింది అచ్చెన్నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేశారు ఇదిగో వేసుకో నువ్వు ప్రెస్ మీట్ పెట్టు మీడియా ముందుకు రా చంద్రబాబు నాయుడు కానీ మరి లోకేష్ కానీ మీడియా ముందుకు రా ఇదిగో ఆ రోజు జరిగిన కార్యక్రమం ఇది నువ్వు తీయి ఇన్ని కోట్లు శాంక్షన్ చేసాం ఇన్ని కోట్లు మంజూరు అయింది ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం అవి నీతి ఎక్కడ జరిగింది అనే దానికి నువ్వు ఇంత మటుకే మరి మీడియా ముఖం కానీ పత్రికా ముఖం కానీ నువ్వు రావచ్చుగా ముందుకి నువ్వు మా ముందుకు రావచ్చు అలా ప్రభాకర్ రెడ్డి దగ్గర అవినీతి జరిగితే పోనీ ఇన్ని ఇదిగో ఈ అన్ని పర్మిట్లు కరెక్ట్ పర్మిట్లు ఇదిగో ఇన్ని బస్సులు ఉన్నాయి అతనికి ఇన్ని పర్మిట్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కరెక్ట్ పర్మిట్లు ఇది కరెక్ట్గా ఇచ్చారు అని చూపి లేదా కొలు రవీంద్ర హత్య చేయలేదు ఇదిగో అతనికి ఇతనికి సంబంధం లేదు అసలు ఈ టీడీపీ సభ్యత్వం లేదు చిన్ని అని అతనికి లేకపోతే ఇతను మా కౌన్సిలర్ కూడా కాదు అని నిరూపించు అవన్నీ చేయకుండా అంటే మీరు ఏది చేసినా కానీ మీరు ఏం హత్యలు చేసినా నేరాలు చేసినా అన్నీ చూస్తూ ఉండాలి మేము ఈ పార్టీ అనేది లేకపోతే ప్రభుత్వం చూస్తూ ఉండాలి కానీ మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయటం అనేది నేరం అనేది దానిలాగా భావిస్తే అసలు ప్రజాస్వామ్యం అనేది మీ వల్ల సగం ఇప్పటికే మంట కలిసిపోయే పరిస్థితికి వెళ్ళింది దయచేసి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి ఒకటి చెప్తున్నా మీరు ప్రజల్ని మబ్బి పెడదామా వంద సార్లు నందిని పంది నంది నందిని పంది 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 అంటే పందిలాగా ఏమన్నా జనాలు అనుకుంటారేమో అని ఈ పద్ధతిలో వెళ్ళటం మానేసి ప్రజలకి చేరువయ్యే పద్ధతిలో లేదు మీ అవినీతిని కడుక్కునే విధానం లేదా మీ అవినీతి జరిగితే అవినీతి జరగలేదు అని ఉంటే జరగలేదు ఇలా నిరూపించుకునే విధానాన్ని చూపించుకోవాలి కానీ ఈ గ్లోబల్ ప్రచారం అనేది ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు వంద సార్లు చెప్తూ ఉంటే అదే జనాలకి ఎక్కేసిద్దని ఈరోజు జనాలు చాలా తెలివిగా ఉన్నారు అటువంటి పరిస్థితి ఖచ్చితంగా లేదు ఎందుకంటే రెండు వేల పద్న రెండు వేల పద్న పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లకి తెలిసిపోయింది మీరు ఎన్నో చెప్పారు ఎన్నో చేశారు జయము జయము చంద్రన్న జయం జయం అని పోలవరాల్లో మీరు భజనలు చేయించారు ఎన్ని చేసినా కానీ ప్రజలు చూశారు చేశారు అంతా చూశారు కానీ ఆ పరిస్థితి ఆ టైం వచ్చినప్పుడు మీరు చేసింది తప్ప కరెక్టా కాదా అనేది నిర్ణయం తీసేసుకున్నారు మిమ్మల్ని దోషులుగా ఈ రాష్ట్రం గుర్తించింది రాష్ట్ర ప్రజలు గుర్తించారు మీరు ఇంకైనా కానీ ఏదో మసిభూష్ మారెడ్డిగా చేసే కార్యక్రమాలు మాత్రం చేయొద్దు అయితే కిరణ్ గారు ఫైనల్ గా చెప్పండి టార్గెట్ రాజకీయం దిశగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన కొనసాగుతుంది అందుకే అంటే ఎక్కువ పార్టీలు వాళ్ళ వాగ్దాటి వినిపించే నాయకులనే ముందుగా టార్గెట్ చేసి అరెస్టుల పర్వం కొనసాగిస్తున్నారు అనేది టీడీపీ ప్రధానంగా చేస్తున్న ఆరోపణ ఇది ప్రజల్లోకి ఎటువంటి సంకేతం వెళ్లే అవకాశం ఉంది ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్ని ప్రస్తుత పరిస్థితుల్ని ప్రజలు చాలా బాగా అర్థం చేసుకున్నారండి టార్గెట్ రాజకీయాలు జగన్మోహన్ గారు ఇదే తెలుగుదేశం నాయకులను పార్టీను టార్గెట్ చేసి చేస్తున్నారనే ప అని అనుకునే పరిస్థితుల్లో అయితే ప్రజలు లేరు ఖచ్చితంగా ప్రజలు చాలా తెలివిగా చాలా గ్రహింపుతో ఈరోజు చాలా రాజకీయ జ్ఞానం పరిజ్ఞానంతో ప్రతి గ్రామంలో కానీ సిటీలో కానీ రాజకీయ పరిజ్ఞానం కలిగి ఉన్నారు రా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన పథకాలు కానీ మరి ఆయన చేస్తున్న ఎన్
ఆఖరికి మద్యపానంతో కూడా క ముందే చెప్పాడు నేను షాక్ కొట్టే రీతిలో మద్యపానం ధరలు పెంచుతాను అని అదే షాక్ కొట్టే రీతిలో ఆయన ఆ రోజు ఏదైతే చెప్పాడు దాంతో సహా మొత్తం అన్ని ఎక్కిని ఇంకా రెండు రోజులే ఉంద సమయం ఇళ్ల పట్టాలు కూడా కార్యక్రమం కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఈరోజు విద్య మీద ఆయన పెట్టినటువంటి శ్రద్ధ మరి కరోనా మీద ఆయన పెట్టినటువంటి శ్రద్ధ ఈ కరోనా టైంలో కూడా ఎక్కడ ప్రజలు బాధపడుతున్నారేమో అనేటువంటి ఆయన తీసుకున్నటువంటి చర్యలు రేషన్ ఇచ్చే విధానంలో కానీ మరి అవసరాలకి డబ్బులు వేసిన విధానం కానీ పేదలను ఆదుకునే విధానం కానీ వర్గాల సామాజిక వారిగా ఆయన పెట్టుకున్న ఆదుకున్న విధానం కానీ పాస్టల్ని కానీ అర్చకులు కానీ ఎవరిని ఈ రాష్ట్రం బాగుంటేనే నేను బాగుంటాను ఈ రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉంటేనే కదా నేను సుఖ సంతోషంతో ఉండేది లేనప్పుడు నా ఈ పరిపాలన ఎందుకని మరి ఈరోజు నిన్న లేటెస్ట్గా వన్ నాట్ ఎయిట్లు వన్ నాట్ ఫోర్లు గుంటూరులో క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కానీ మరి అదేవిధంగా ఆరోగ్యం మీద ఆరోగ్యశ్రీల కార్డులు ఇచ్చి ఆయన వెయ్యి రూపాయలు దాటిన ప్రతీది మరి మెట్రోపాలిటన్ సిటీల్లో కూడా మరి ఢిల్లీ కానీ బెంగళూరు కానీ చెన్నై కానీ హైదరాబాద్ కానీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అక్కడ కూడా వృద్ధి చేయించుకునేటువంటి అవకాశాలు కల్పిస్తూ మరి సేజ సీజనల్ వ్యాధులైనటువంటి డెంగ్యూ కానీ చికెన్ గున్యా కానీ మలేరియా టైఫాయిడ్లు కూడా అందుట్లోకి చేరుస్తూ మరి ఇన్ని కరోనాకి ఇన్ని వేల టెస్టులు రోజుకి వేల టెస్టులు చేయిస్తా కరోనాని మరి పక్క రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే ఎంతో చాలా జాగ్రత్తతో చాలా ఇదితో చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఈరోజు రోజుకొకటి ఎవరండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అనుకునే పరిస్థితి ఎక్కడ ఉందండి ప్రజలకు అంతా తెలుసు అంతా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ పట్టించుకునే పరిస్థితుల్లో లేరు ప్రజలను డైవర్ట్ చేసే పరిస్థితికి మీరు వెళ్తున్నారేమో అది మీరు తెలుసుకోండి కిరణ్ గారు ఫైనల్గా ఫైనల్గా ఇంకొక మాట ఒకవేళ ఈ సంఘటనకు సంబంధించి నేర ఆరోపణలు రుజువైతే ఒకవేళ కొల్లి రవీంద్ర గారిది ప్రత్యక్ష పాత్ర ఇందులో ఉంది అని కనుక పోలీసులు నిర్ధారిస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ హత్య రాజకీయానికి పాల్పడింది అనే ముద్ర వేసుకున్నట్టేనా ఖచ్చితంగా అండి మరి ఖచ్చితంగా ఈరోజు మరి నేరం రుజువైతే తెలుగుదేశం హత్య రాజకీయాలు అనేది నిరూపించుకున్నట్టే ఈరోజు హత్య రాజకీయాలకు వాళ్ళు తెరలేపినట్టు ఈ కొత్తగా తెరలేపటమే లేదండి ఈరోజు హత్య రాజకీయాలకి ప్రభుత్వంలో ప్రతిపక్షంలో ఉండి మీరు హత్య రాజకీయాలు చేస్తున్నందుకు నిరూపించుకున్నట్లయితే మరి ఖచ్చితంగా మీరు అధికార పక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని హత్య రాజకీయాలు చేశారు ఇప్పుడు గతంలో ఇంకా ఇది ఎవరు చేశారు ఏం చేశారు అనేటువంటి అనుమానాస్పదంగా ఉండి బయటికి రాని కూడా ఇక ఇవన్నీ మహా ఇది తెలుగుదేశం పార్టీయే చేసి ఉండిద్ది ఎందుకంటే గతంలో ఇది చేసింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత స్వచ్ఛందంగా ప్రభుత్వానికి ఎదురు ప్రతిపక్షంలో ఉండే చేసినప్పుడు గతంలో ఎందుకు చేసి ఉండకూడదు అనేది కూడా ఖచ్చితంగా హత్య రాజకీయాలకి తెర ఎప్పుడో లేపారు నిజాలు ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నాయి వీళ్ళు గతం ఐదేళ్ళు పరిపాలించింది హత్య రాజకీయాలతోనే హత్య రాజకీయాల ద్వారానే ఇది చేశారు ఈరోజు అవన్నీ ప్రతిపక్షంలో ఉండటం వల్ల బయటపడుతున్నాయి వీళ్ళ అవినీతులు కానీ హత్యలు కానీ అక్రమాలు కానీ ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ఇటువంటి పరిస్థితి ఏదైనా కానీ చట్టం అనేది వదలదు దోషి అనేవాడు ఎప్పటికైనా శిక్షింపబడతాడు ఖచ్చితంగా దీని వెనకాల ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా శిక్షింపడతారు లేదా అచ్చెన్నాయుడు వెనకాల ఎవరికి వాటాలు వెళ్తే వాళ్ళైనా శిక్షింపబడతారు లేదా ఫైబర్ గ్రిడ్లో ఇంకా మీ నాయకులు కూడా వెళ్తారు ముందస్తుగా జనాల్ని హెచ్చరించడానికి ఇదిగో మమ్మల్ని కూడా అరెస్ట్ చేస్తారు రేపు రోజున ఇదిగో ఈరోజు అచ్చెన్నాయుడిని అరెస్ట్ చేశారు రేపు నన్ను కూడా అరెస్ట్ చేయొచ్చు మా నాన్న అరెస్ట్ చేయొచ్చు అని లోకేష్ చెప్తున్నాడంటే ఎందుకు ఆ మేము ముందే చెప్పాను చూసారా మా ముందు చెప్పినట్టే జరిగింది చెప్పినట్టే జరిగేది అని మీరు అంటే భయపడుతున్నారా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అండి వాళ్ళు తప్పు చేశారు కాబట్టి తెలుగుదేశం నాయకులు ఈరోజు ఆ అధిష్టానం చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షుడు పార్టీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు నుంచి వాళ్ళు కొడుకు దాకా ప్రతి ఒక్కరూ తప్పు చేశారు కాబట్టి ఇక రేపు మమ్మల్ని కూడా అరెస్ట్ చేస్తారంటున్నారు ఎందుకంటున్నారంటే జనాల్లో ఒక రకమైన సింపతి సానుభూతిని ముందస్తుగా మేము చెప్పాం ఇక ఆ రోజు పాపం లోకేష్ చెప్పినట్టే జరిగిందే అయ్యో చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పినట్టే జరిగిందే అని అనుకునేటువంటి పరిస్థితి రావాలని వీళ్ళు ముందుగానే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా మీరు తప్పు సానుభూతి రాజకీయం ప్రదర్శిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా మీరు తప్పు చేశారు కాబట్టి రెండు నెలలు పైగా మీరు కరోనా విలయ తాండవం చేసి ప్రజలు అల్లా కొల్లోలం అయిపోతున్నా కానీ రాష్ట్రంలోకి మీరు అడుగు పెట్టింది కాక ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ బాధితులు జరిగితే మీరు రాష్ట్రంలోకి అడుగు పెట్టింది కాక ఏ రోజైతే అచ్చెన్నాయుడు గారిని చేశారో మరి అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఇమీడియట్లీగా మీకు పర్మిషన్లు వచ్చేసినాయి అన్నీ వచ్చేసినవి మీరు రాష్ట్రంలోకి వచ్చేసారు అచ్చెన్నాయుడు గారి మీద ప్రెస్ మీట్లు పెట్టేస్తున్నారు అచ్చెన్నాయుడు గారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు రేపు కుల రవీంద్ర గారి ఇంటికి వెళ్ళి వస్తారు ఇవన్నీ చేస్తాకి ఇన్ని
ఖచ్చితంగా మళ్ళీ రాష్ట్రం వదిలి పారిపోయేటువంటి పరిస్థితి మీ ఇద్దరు త్వరలోనే ఉంది రైట్ థ్యాంక్ యూ కిరణ్ గారు మీ అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించినందుకు సో మొత్తానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు అయితే చాలా వాడివేడిగా కొనసాగుతున్నాయి కొల్లు రవీంద్ర గారు అరెస్టుతో దీనికి సంబంధించి ఏం జరుగుద్ది ప్రభుత్వం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనేది కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా మారింది ఇది ఇవాళ ప్రజా ప్రశ్న స్టేట్ షోర్ పీడీటీవీ న్యూస్